Вітаю вас! В ефірі свіжий випуск «Новин день за днем». Мене звати Яна Семенюк і сьогодні підготували для вас такі новини. Вони стояли в перших рядах на захисті держави. На Кіровоградщині вперше відсвяткували День добровольця. Люди проти магазину. Мешканці багатоповерхівки в обласному центрі заблокували будівельників, щоб ті не забудовували їх подвір'я. Коли чекати тролейбуса, розкаже табло. У Кропивницькому тестують розумні екрани, що оповіщають час прибуття рогатих. Докладніше у випуску. День українського добровольця вперше відзначили у Кропивницькому. Саме 14 березня Україна вшановує подвих захисників, які добровільно пішли на Схід боронити країну від ворога. Нині добровольці є основою нової української армії. Понад тисячу з них – військові з Кіровоградщини. Зранку містяни зібралися на фортечних валах. Тут вшанували загиблих у зоні АТО воїнів. Покласти квіти до Олеї Слави прийшли не більше 20 людей. Це представники міської влади, активісти, журналісти і військові. Сьогодні ми прийшли сюди покласти квіти до Налеї Слави, до загиблих наших героїв. Тим більше, що в нас понад тисячу військовослужбовців, які пішли до Збройних сил, це були саме добровольці. Після обіду до вітань долучилась обласна влада. 17 добровольців нагородили подяками Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Також сімом воїнам вручили відзнаки обласної ради за мужність та відвагу. Для мене ця відзнака дуже важлива в житті. Я, як то кажуть, зумів себе зібрати в кулак і піти відстоювати нашу рідну неньку Україну. Згубила жадібність. В обласному центрі біля льотної академії фура з насінням соняшника заблокувала проїжджу частину. Через значне перевантаження автівки у автівки зламалась вісь. Натом, замість дозволених 40 фура перевозила 50 тонн насіння. Коментувати ситуацію в нашій знімальній групі водій відмовився. У Кропивницький товар шофер віз із Запоріжжя. До пункту призначення вантажівка не доїхала кілька кілометрів. Не витримала задня вісь, яка зламалась навпіл під час повороту. Тепер, окрім витрат на ремонт автівки, Перевізник заплатить ще й чималий штраф. Водій транспорта засобу, тобто перевізник, перевозив вантаж соняшних з перевищення вагових параметрів. Складено акт по статті 60, де буде застосований адміністративний господарський штраф в розумі 1700 непадкованих доходів громадян. А також буде нарахована плата в євро за пройдену відстань. Контроль за фурами посилять. Рух великогабаритного транспорту через Кропивницьке обмежать. Так вирішили на загальноміській нараді за участі Нацполіції, Укртрансбезпеки, Управління транспорту та житлово-комунального господарства. Учасники напрацювали проєкт рішення для контролю за рухом вантажівок. Згідно нього, транзитний транспорт скерують за межі міста об'їзними шляхами. Відповідні дорожні знаки встановлять на в'їздах в обласний центр. Крім цього, Управління житлово-комунального господарства придбає ваговий комплекс для контролю за перевантаженням фур. Встановити відповідний контроль з юридичними особами, які опікуються питаннями прийому вантажів великих, це стосується КХП та інших. Це ж може бути не тільки там, зерно, да? це може бути і метал і так далі. Тобто для того, щоб всі виконували правила дорожнього руху, які є і прописані вже дуже давно. Ми розробляємо проекти на капітальні ремонти доріг, на поточні, то ніяка дорога не витримає якщо це буде перевантажено. І, як стало відомо, під засідання виконкому таки затвердили обмеження руху транспорту в Кропивницькому, вага якого перевищує 40 тонн. Протест проти будівництва магазину. Мешканці будинку 40 по вулиці Соборна в обласному центрі скаржаться. На їх подвір'ї невідомі хочуть збудувати магазин. Люди вже кілька років відстоюють право на клаптик землі перед будинком. Кажуть, не мають місця для відпочинку. Раніше забудували територію, де знаходився дитячий майданчик. Тепер невідомі почали встановлювати паркан з іншої сторони будинку. Люди будівельників заблокували і викликали поліцію. Сергій Михайлін продовжить. Я не застройщик, застройщик. Ну ви ж привезли ці свої дітальні. Невідомі, які привезли паркан, ховаються від камер. Один із чоловіків показує план території без печатки та підписів і каже, не мають відношення до забудовника. Нас ми тільки забор маємо ставити. Оградити приміщ і все. Мешканці нарікають, під землею проходить теплотраса, будувати тут не можна. Тим більше, що вільної території біля будинку зовсім не залишиться. 
Не хіба це нам два метра при будинковій території? Га? Ну де це таке видно? Це як на кладбищі два метра. Так же саме і тут виходить. Один магазин, другий магазин, це ж буде туалет, безплатний туалет. В магазині купили, тут зайшли, попили, покидали, набросали і все. Це ж не двор, у нас захаламажджений, взагалі невозможно. На виклик мешканців приїхали поліцейські. Вони перевірили документи у представника забудовника, доки той був на місці події. У нього є декларація про дозвіл початок робіт. На даний момент строительні роботи були прикращені, люди культурним масово відправлені до місць виковкому. На даний момент мої колеги поїхали, щоб привезти сюди інспекцію. Доки поліцейські перевіряють справжність документів, робочі вантажать будматеріали назад у машину. Люди ж показують сараї з іншої сторони будинку і кажуть, днями на дверях з'явилося оголошення про викуп комор. Документально ці споруди за мешканцями будинку не оформлені. Раніше тут зберігали вугілля для опалення осель. Нині – консервацію, бо площа квартир замала. Куплю сарай за дві тисячі, вони пропонують нам, щоб це саме. Так що... І мусорка ось була позавчора підпалена, мій лічно муж визивав, приїжджала в цей саме. А туди далі сараї всі випалені. І вони хочуть його підпалити, щоб ці сараї теж згоріли і почати стройку по-новому. Ми вже два роки, вже третій рік боремося, але поки що вони нас не захватили. Люди побоюються, що сараї знесуть і забудують єдиний заїзд на їх подвір'я. Тим часом у міськраді пояснюють, з документами стосовно будівництва магазину непродовольчих товарів все законно. Ми зареєстрували дану декларацію, тому що все, що тут не зазначалось, було згідно містобудівних і обмови обмежень. Тут були вказані документи на земельну ділянку. Там дуже обмежена кількість придбанкової території, але є документи, документ на землю, то є договір субаренди. Радить людям написати скаргу на ім'я очільника міста, аби робоча група міськради перевірила законність забудови. Мешканці заявили, відстоюватимуть територію будинку до останнього. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, День за днем. Голосувати за усі важливі для міста питання та працювати без політиканства закликали депутатів міськради Кропивницького. Напередодні сесії мер Андрій Райкович та секретар Андрій Табалов зібрали прес-конференцію. Народних обранців просили попрацювати плідно і нагадали, що Рада – це не місце для політичних лозунгів. Нагадаємо, попереднє засідання депутати провести не спромоглись. Вони розійшлися у поглядах на формування порядку денного. Впродовж трьох годин сперечалися, не змогли розпочати роботу – Тож, тепер на порядку денному біля двох сотень питань. Це затвердження низки програм та виділення землі, в тому числі учасникам АТО. У нас, як залишилося ті 100 питань, які були на порядку денному сесійного засідання 21 лютого, так вони і є, ті 100 питань. Додатково до них додали ще близько 100 питань, які ми повинні розглядати, тому що це наші обов'язки, які нам делегувала громада. Готуюсь до цієї сесії з єдиним наміром розглянути і прийняти всі життєво необхідні питання, щоб ці питання як можна скоріше були покладені на фінансову мову і щоб ці питання як можна скоріше вже знайшли своє практичне застосування. Експеримент. Перші розумні показчики руху тролейбусів встановили в центрі Кропивницького. Відтепер пасажири можуть побачити, за скільки хвилин до зупинки приїде рогатий з 4 та 10 маршруту. Два цифрових табло встановили на зупинці біля готелю Київ та навпроти головпоштампу. На них зазначаються номера маршрутів та час прибуття тролейбусів на зупинку. Цифрові табло безкоштовно надала фірма з міста Кам'янське. Впродовж місяця моніторитимуть роботу системи та враховуватимуть пропозиції жителів щодо місця їх розміщення. Після експерименту з підприємством укладуть угоду на обслуговування. Інформаційні показчики облаштують на зупинках з великим скупченням пасажирів. Вартість одного табло – 30 тисяч гривень. В подальшому на показчиках буде інформація про час прибуття усіх тролейбусів, автобусів і маршрутних таксі. Що стосується, наприклад, зупинки головпоштам, то це інформаційне табло було розміщене напроти зупинки саме для зручності користування для пасажирів. Оскільки в тому місці, де розташована зупинка для тролейбусів, в тому місці росте три дерева, які незабаром розпустять своє листя і пасажири не зможуть користуватися цим табло. Подальшому, якщо будуть якісь інші варіанти, це табло обов'язково буде перевішене в інше місце. 
І 20 великогабаритних автобусів планують закупити для Кропивницького. Проте найперше рішення треба ухвалити на сесії міської ради, повідомив під час прес-конференції мер. У разі, якщо депутати його підтримують, необхідно пройти процедуру прозоро, а потім купувати автобуси. Так в місті хочуть покращити якість послуг і зруйнувати монополію на транспортні перевезення. Мер переконує, в автобусах проїзд вартуватиме менше, ніж в маршрутках. На тролейбусах кількість пасажироперевезень збільшилася на 25%. Коли ми закупимо автобуси і випустимо їх на лінії, ми покриємо такі колосальні маршрути, як селище Нове, селище Гірниче, Велика Балка, Стара Балашівка. Треба взяти відповідальність і зробити раз цю програму. Це елементарно робиться. Патрульні Кропивницького стріляли в один в одного. Чоловіки Копи обласного центру з нагоди 8 березня влаштували своїм колегам жінкам спортивний подарунок. А саме сеанс гри в лазертах через щільний графік роботи. Постріляти невидимими променями полісмени змогли лише через кілька днів після свята. З яким результатом пройшла гра, дізнавайтесь з наступного сюжету. Поганяти з лазерними автоматами приїхали зо два десятки полісменок. Змагання проходять між чотирма ротами. Хоча панянки давно опанували поводження зі справжньою зброєю, перед грою все одно проходять інструктаж. Чоловік, коли отримує одне попадання, він має розуміти, що він знаходиться на лінії огня. У вас є дві секунди уйти з лінії огня. Тобто хтось вас десь здалека бачить. Напоминаю, плузь потрапляє на 150 метрів. Учасниці кажуть, вміють вправно стріляти. Проте під час роботи цього робити, на щастя, поки не доводилось. Тож гру сприймають не як практику, а як задоволення. Я сподіваюся, що і не доведеться застосовувати зброю, чи колись її використовувати. Я вважаю, що краще вона буде для задоволення і для практики, ніж вона буде в реалі. Щоб позмагатись за звання кращої роти у лазерних стрільбах, прийшли майже майже всі жінки поліцейські Кропивницького. Заради гри керівництво пішло їм на зустріч і змінило графік патрулювань. Нам сьогодні знову зробили подарунок, ще один нас звільнили від вчорашньої ночної зміни, тому що ми сьогодні пішли грати. Після інструктажу жінки беруть автомати, одягають датчики променів та командами рушають у бій. Один раунд триває до 10 хвилин. Після того, як копи поцілюють невидимими променями у суперниць, куратор їм про це повідомляє, і жінки один за одною вибувають. Після бою діляться враженнями. Говорять, на бутому у грі досвіду знайдуть застосування у професійному житті. Яким ще нам сходить? Може, бо саме дуже важлива взаємодія між колегами і, мені здається, після цієї гри ми станемо більш згуртованіші, особливо з дівчатами, можливо, придумаємо якийсь досвід своїй роті і хлопцям. І дякують чоловікам за можливість, хоча й пізніше, але незвично відсвяткувати 8 березня. Хочемо щиро подякувати нашим справжнім чоловікам, хлопцям, які працюють в управлінні і в батальйоні, за те, що вони зробили нам такий надзвичайний подарунок. Нам було дуже приємно, дуже несподівано, що вони про нас хвилюються, що вони хочуть нас дивувати. В результаті гри кращою стала четверта рота патрульних. Сергій Михайлін, Яна Семенюко, Володимир Волок. День за днем. Закоханий у рідний край. У Кропивницькому презентували виставку творів художника-земляка Броніслава Домашина. Її присвятили 90-річчю з дня народження митця. Він народився в Компаніївському районі, займався оформленням багатьох громадських та державних музеїв. Творчий доробок художника багатоплановий. Помер Броніслав Домашин в тодішньому Кіровограді. Для виставки підібрали такі полотна, щоб розкрити Броніслава Домашина як різножанрового художника. Це 28 живописних та графічних творів із фондового зібрання обласного художнього музею та з колекції родини митця. У його картинах «Любов до рідної землі», «Люди» та «Краєвиди Кіровоградщини». Також на виставці презентували пейзаж Берізки, який повернувся з приватної колекції в музей. Представлена найкраще, нема нічого лишнього, так найкращі роботи, які характеризують батька як художника, які розкривають його талант і як пейзажиста, і як художника-жанриста, портретиста. Так що дуже подобається. Безумовно, він був дуже працьовитий чоловік, був безумовно надзвичайно обдарований. Звичайно, йому заважало багато що. Заважала система, 
Заважало те, що треба було, окрім того, що займатися безпосередньо творчою роботою, треба було ще заробляти просто-напросто на хліб. Але спадок його дуже великий. Тож цим випуск ми завершуємо. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews.ukr.net. А я з вами не прощаю. За декілька хвилин зустрінемось у програмі «Тема дня». Сьогодні наш гість Олег Потьомкін, заступник начальника головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області. Залишайтесь з нами.